Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a BTN Noticias y además BTNNoticias.com, nuestra página web. Buenas noticias para los nicaragüenses que quieren ir a pedir visa a los Estados Unidos o a la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos. La Embajada pues ha emitido una, un comunicado ahora de que se va a reanudar o se reanuda la emisión de visas, pero está pidiendo calma a todas aquellas personas que necesitan hacer dicho trámite para viajar a los Estados Unidos. Así es que para todas aquellas personas que tenían meses o un año de estar esperando la oportunidad para ir a solicitar visa y viajar a los Estados Unidos, conocer, disfrutar, turistear o ir a ver a sus seres queridos, ya la Embajada Americana en Managua está anunciando que reanuda la emisión de visas, pero al suave, o sea, no... Eh, toda la gente se puede aglomerar ahí también. La coalición nacional informó el día de hoy que oficializó que ya tiene dos casillas, pero ya lo sabíamos, no sé cuál es la noticia. Eh, la casilla del reverendo Saturnino Cerrato, PRD, y la de Brooklyn Rivera, de Yatama. Esto porque dicen ellos que van, que están eh, abriendo las puertas de la coalición nacional eh, abriendo las oportunidades para que todo el mundo que quiera entrar a la coalición nacional lo haga eh, sin embargo hasta este momento creo que el único candidato que tienen en la coalición nacional con ciertas posibilidades de ser precandidato es este Félix Maradiaga ¿verdad? que dicho sea de paso le extendemos la invitación para que esté con nosotros en este programa y le podamos eh, hacer cualquier pregunta de su candidatura de parte de la UNAP y posible precandidatura de parte de la coalición nacional. Él nos ve este programa, se lo compartimos también a él, pero le vamos a mandar la invitación para que usted eh, tome nota y pueda mostrar yo que sí se le invitó, para que el día de mañana no digan Santiago solo invita a quien él quiere. No, no, no va a ser así. Así es que la coalición nacional se mantiene con sus dos casillas, sus dos partidos políticos y va a reformar sus estatutos para que entre gente. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, el Frente Sandinista dio a conocer eh, la negociación del salario mínimo a partir del primero de marzo. Póngame el, el, el cuadro ahí para que usted vea quién es, cuánto se le va a subir eh, en este año. En el sector agropecuario, cualquiera de los que trabajen en el sector agropecuario solo le van a subir 128 pesos con 58 centavos. Y les aviso que el litro de gasolina subió 5 córdobas. ¿Mm? Los granos básicos ya subieron en los mercados. El queso, los lácteos, también el aceite. Los que trabajan en el sector pesca solo les van a subir 195 córdobas al salario mínimo. En minas y canteras, 230 córdobas con 94 centavos. En la industria manufacturera, 172 córdobas con 90 centavos. Micro, pequeña industria artesanal y turística nacional, 46 pesos. A los que trabajan en el régimen fiscal, o sea, de zona franca, creo... Nada. Los que trabajan en electricidad, agua, comercio, restaurantes, hoteles, transportes, almacenamientos, almacenamientos y comunicaciones, bueno, solo van a tener un aumento de 235 córdobas con 85 centavos. Construcción, establecimientos financieros y seguros, lo máximo, 287 pesos con 77 centavos. Servicios comunitarios, sociales y personales, 180. Gobierno central y municipales, 160 córdobas con 35 centavos. O sea, ningún salario mínimo en ninguna industria pasa de 290 córdobas. Y lo más recible es que lo celebra el gobierno. Como que si fuera un logro realmente estar subiendo eso. Bien, Rosario Murillo informó que recibió una donación de vacunas rusas, Sputnik 5. Pregunta, ¿ya se vacunaron ellos con esa vacuna rusa o van a esperar la vacuna de AstraZeneca 
que hoy la vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, dice que en pocos días van a llegar 135 mil dosis, dosis de la vacuna capitalista norteamericana, Yankee AstraZeneca. Digo que si son anticapitalistas, todos los sandinistas, empezando por ellos, deberían de ponerse la vacuna rusa y dejarle a los contrarrevolucionarios, a los capitalistas como nosotros, las vacunas norteamericanas. Digo, eso sería congruente con su forma de pensar, ¿no cree usted? Bien, y el informe de Michelle Bachelet desde Ginebra, que es la comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue dado a conocer y definitivamente, pues, por lo menos en papel y en lo que ella dijo, deja aplazado al régimen de Daniel Ortega, que además de desenmascarar las violaciones de derechos humanos perpetradas desde el 2018, este informe data del 1 de agosto del 2019 al 31 de diciembre del 2020. O sea, ni siquiera es el informe del 2018, es del 2019 al 31 de diciembre del 2020. Pero bueno, mejor escuchemos eh, lo que decía la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que es la alta comisionada, alta, no baja, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. Señora Presidenta, presento un informe sobre Nicaragua de conformidad con la resolución 43-2, cubriendo el periodo entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Desde mi última actualización oral a este Consejo, la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, desatada en abril del 2018, ha sido exacerbada por los daños causados, tanto por la pandemia de la COVID-19 como por los huracanes Eta y Iota. Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático. A principios de este mes, dos prominentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión se vieron obligadas a suspender sus actividades por las exigencias y controles introducidos por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Mi oficina ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres. Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores. Siguieron las detenciones arbitrarias, en su mayoría de breve duración. Fuentes de la sociedad civil reportan que más de 100 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas. Las comunidades indígenas continuaron enfrentando invasiones en sus tierras y ataques violentos de colonos, además del impacto devastador de los dos huracanes. Las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas sociales de 2018 siguen en impunidad. También recibimos información sobre el aumento de los feminicidios y sobre altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes. Estimados miembros del Consejo, reconozco los esfuerzos del Gobierno para aumentar el gasto social y contener el impacto de la crisis económica, así como las incipientes señales de apertura a la asistencia humanitaria por parte de algunas agencias de las Naciones Unidas. Sin embargo, debo resaltar el balance deficiente de la implementación de las recomendaciones contenidas en mi informe anterior. La incorporación de un sólido enfoque de derechos humanos y la participación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad puede contribuir significativamente 
a la solución de la actual crisis y a los esfuerzos de reconstrucción después de los desastres naturales. Una vez más, insto al gobierno que permita a mi oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es crucial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Insto también a este Consejo a que siga supervisando la situación de derechos humanos en Nicaragua. Reitero la disponibilidad de mi oficina de brindar asistencia técnica que conlleve al restablecimiento del goce pleno de los derechos humanos en el país de acuerdo con sus compromisos internacionales. Gracias. Bueno, ¿qué le puedo decir? Eh, quisiera mejor no comentar, porque venimos escuchando esto de la OEA, de la ONU, informe tras informe, 37 veces le ha pedido permiso a las Naciones Unidas al régimen de Daniel Ortega para entrar a Nicaragua. Ninguna le ha contestado. ¿Qué le puedo decir? Esa era burocracia. Cuando usted hablaba, escuchaba hablar de burocracia, bueno, ahí está. Reuniones, comunicados, informes, uh, solicitudes, que están preocupados, que se ponen a la orden, que les van a ayudar técnicamente, que están esperando, esperando, esperando. Solo Dios nos puede apoyar, ayudar en esto. Si usted considera que este programa hay que mantenerlo al aire por la verdad, por la veracidad, por la independencia, por las noticias, los comentarios, por nuestros invitados, apóyenos. Este programa, BTN Noticias, no recibe financiamiento de ninguna ONG, ni de Nicaragua, ni fuera de Nicaragua. No recibimos financiamiento de ningún partido político ni de ningún movimiento político. Es más, no estamos afiliados a ningún partido ni movimiento político en la actualidad. Por eso, actuamos y trabajamos con fondos propios y con la colaboración suya. Por eso, si puede colaborar, si quiere apadrinar este programa, si quiere compartir un granito de arena con nosotros, hay muchas posibilidades de hacerlo. A nombre de Héctor, de Alexander, de Scarlett, de Cris, yo soy Santiago Aburto. Nos reencontramos mañana viernes en otro programa, Primero Dios, a las 5 de la tarde, en vivo y en directo, desde Nicaragua hasta donde esté un nicaragüense. Gracias a todos. Hasta mañana. Buenas tardes, Nicaragua.